ಅರ್ಥರಸರೇ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಓದಲು ಓದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ನರಿಗಲು ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ದ ಲಿಟಲ್ ಫಾಕ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕ ನರಿಗಲು ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಪಾಠವು ಬರೆದಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಸಲ್ ಅವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಠ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಪರಮಗೀತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಓದಿ ನಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಲಮೋನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೋಟಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ನರಿಗಳನ್ನು ನರಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡೀರಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳು ಹೂವಾಗಿವೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರಿ ಸಾಲಮೋನನು ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಈ ಪರಮಗೀತಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವ್ದೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟವನ್ನ ಹಾಲು ಮಾಡುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ನರಿಗಳು ಅಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕ ನರಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಹಿಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ದ್ರಾ ಈ ನರಿಗಳು ಈ ನರಿಗಳು ದ್ರಾಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಅದು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ಹಿಡೀರಿ ಹಿಡೀರಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ನರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಾ ಆಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮುನ್ನೂರು ನರಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರವರು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಂಸನನ್ನು ಮುನ್ನೂರು ನರಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ನರಿನ ಹಿಡಿಯೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ನರಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಟವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಮೋನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ನರಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ನರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಈ ನರಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ ನರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಮೃಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಮೃಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಕುರಿ ಮರಿಗೆ ಹೊಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುರಿಗೆ ಹೊಲಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಹ್ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಹ್ ದೇವ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡಿರೋ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅದರಂತೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನರಿಗೆ ಎಂತ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ ಒಂದು ಮೃಗ ಇದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನರಿ ಬಹಳ ಒಂದು ತಂತ್ರವಾದ ಒಂದು ಮೃಗ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಏರಲ್ಪಡ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಫಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೃಗವನ್ನ ಕೂಡ ಅಹ್ ತುಂಬಾ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಏರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬಾ ತಂತ್ರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಮೃಗವಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಶರ್ಪ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಶರ್ಪ
ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಮಾಡದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಒಂದು ಮೃಗ ಇದು ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸರಸ್ರಿ ಆ ನಾ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಏನು ಅವ್ರು ಇರಿಂದ ಇವರು ಕೆಟ್ಟದೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಟ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಪಾಯಕರವಾದ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವುಲ್ಲವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸದ್ಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ನರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯರಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೃಗ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯ ಸರ ಸರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಒಂದು ಮೃಗ ಯಾಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಒಂದು ಮೃಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೃಗ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೇನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತೋರಿಸ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದೇ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪಾಯಕರವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ವೈರಿನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನಂಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಇದ್ದಾನಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಂತವರು ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕರವಾದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಪ್ರಿಯ ಸರ್ ಸರಿ ನರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾಯಿನ ನಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಡಾಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾಯಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತರವಾದ ನರಿಗಳು ಇದೆ ಎಷ್ಟು ತರವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಿಯರ ದೇವರು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಚಂದವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿನ ಯಾವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬೆಕ್ಕು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೋದು ನಾಯಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಯಾವುದು ಈ ನರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಯಿನ ಫ್ಯಾ ನಾಯಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಚಿರತೆ ಇಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಮೃಗಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಕಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಂಗನಿಂದ ಬಂದಾನೆ ಅಂತ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವವು ಮತ್ತ
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಬರದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂದೇಹನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ತುಂಬಾ ಇದು ಒಂದು ಅಪಾಯಕರವಾದ ಒಂದು ಮೃಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಡಿಸೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಂಹ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗರ್ಜನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಹದ ಗರ್ಜನೆನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭಯ ಪಡಿಸೋದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ಭಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಸಂದೇಹನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಮೃಗವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಒಂದು ಮೃಗ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವರಸರೇ ಇದು ನೋಡೋರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋರ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೃಗವು ಕೂಡ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಪಿಯರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಏನೋ ಏನಂತೀವಿ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದ ಅಥವಾ ಸಾಧು ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಹ್ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೃಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೃಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಲು ಮಾಡೋದೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಗಿಡವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಅದು ಫಲ ಕೊಡದಂತೆ ಹಾಲು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಈ ನ ದ್ರಾಕ್ಷ ಗಿಡವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾ ಹಾಲು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಲಮೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಸರಿ ಈ ಸಾಲಮೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ಸಾಲಮೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷ ಗಿಡವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಈ ನರಿಯನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ನರಿಯನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದೋದಂತ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಬಿದ್ದೋದಂತ ಹಲವಾರು ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳು ನಮ್ಗೇನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವಾದ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಕಾಣಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಎಂತ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷ ಫಲವನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆದಮನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನುಕುಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆವೇಟಿವ್ ಒಂದು ಫಾಲನ್ ನೇಚರ್ ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಫಾಲನ್ ನೇಚರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೇನಲ್ಲ ಅದು ಅದು ತಪ್ಪನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಏನ
ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಇದು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸಾಲಮೋನ್ ಈ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ಗಿಡವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ರು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ನರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸರ ಸರಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ನರಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲಮೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಪಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ ಲಿಟಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ಪಾಪಗಳು ಆದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಗೇನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತಗೊಳಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಪಾಪಗಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತ ಒಂದು ಅಪಾಯಕರವಾದ ಒಂದು ಪಾಪಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಹ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಹ ಕರಡಿ ಚಿರತೆ ಹಾವು ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ತಕ್ಷಣ ರಿವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕಾಪಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಓಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ನರಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಓಡುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋ ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಏನ ಏನಿದು ಇದು ನಾಯಿಯಲ್ಲ ಇದು ನರಿ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಜನರು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನರಿನ ನಾಯಿ ಅನ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಸರಿ ನರಿ ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ನರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಭಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಹಂಗೇನೆ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕಾಡ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಬೆಕ್ಕು ತರನೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಡಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ಬೆಕ್ಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಅವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಬೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ಕಾಡಿನ ಬೆಕ್ಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನ ಕರೆಸಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂತದಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ತೋ ಅದರ ಒಂದು ನೋಟ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಭಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನರಿ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನರಿಯ ಒಂದು ಅಪಾಯ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈ ನರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬ್ರದರ್ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ರು ನರಿ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ನರಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ಓಡಿದ್ರೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಅದ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಪಾಯವಾದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ನರಿ ಏನಾಯ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರು ನರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೌದು ನಿಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ನೋಟ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಭಯ ಪಡೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮೃಗಾಗ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಹಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತಂತೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಇದು ಆ ಮೃಗ ಬಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿ ಓ ಇವ್ರಿಗೇನ ಇವ್ರೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಭಯ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ಅದರಿಂದ ನರಿಯ ನಾವು ನೋಡೋದ ಏನಪ್ಪ ನರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಪಾಠವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಅದು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನರಿ ತನ್ನ ಉಗ್ರಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಡವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದಾನೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಹೋದರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ನರಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪಗಳು ಯಾವ್ದಂತಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಹಾಲು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡು ಮಾಡುವಂತ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷ ಹಣ್ಣುಗಳು ಈ ದ್ರಾಕ್ಷ ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಪ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆತ್ಮೀಕ ಆತ್ಮದ ಫಲಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅರೆ ಪ್ರಿಯ ಸರ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಹ್ ಊಟ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಊಟ ನರಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತದೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು ರೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ದಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಅನ್ ಗ್ರೇಪ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದೀರ ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಅನ್ ಗ್ರೇಪ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನರಿ ಹೋಗಿ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷನನ್ನ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಎಗ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಎತ್ತರದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸಾವಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಆಗದೆ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲ
ಜೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀರೇ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜೇನ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ ಬಿಡ್ತದ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಯಿಗೆ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆ ಮೂಲನೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಾಯಿಗೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಏನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮೂಲೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತ ಓಲೆನೇ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರು ಆ ಬ್ರದರ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಂಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ನ ತಿಂತ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಓಲೆನೆ ತಿಂತ ಇದ್ರು ಬೋನ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೋನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕೋರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಕ ಮುಟ್ಕಂತ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಸಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡುವಾಗನೆ ನಮ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಬೋನ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಬಂತು ಓ ಹಿಂಗಿದೆ ಕೆಲವ್ರು ಹಂಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹ ಆಹಾರ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನರಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ತೇವೆ ಏನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ದಯೆ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಬಾಯ್ಪಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಾಯ್ಪಟ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಅಲ್ವಾ ದಯೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಿಯರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲಗಿಂತ ಯಾವ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದೇ ಆ ವಚನವನ್ನ ಓದಿರಿ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಚನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶರೀರ ಭಾವದ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಅವೆ ಯಾವವೆಂದರೆ ಜಾರತ್ವ ಬಂಡುತನ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಟ ಹಗೆತನ ಜಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟು ಕಕ್ಷಭೇದ ಭಿನ್ನಮತ ಮತ್ಸರ ಕುಡಿಕತನ ದುಂದೌತಣ ಇಂಥವುಗಳೇ ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ಪೌಲರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಶರೀರ ಭಾವದ ಕರ್ಮಗಳು ಶರೀರ ಭಾವದ ಕರ್ಮಗಳು ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಬಿದ್ದಿರುವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳು ಫಾಲ್ ಅನ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾರತ್ವ ಬಂಡುತನ ಆಮೇಲೆ ಕೋಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇವಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇವಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಬಿದ್ದೋದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳು ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲಗಳು ಇವುಗಳು ಇರೋರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಪೌಲರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆನೆ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಫಲವಶವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಂದ ಆದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ
ಯೋಹನ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಓದೋದಾದ್ರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಯಾವ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಓಕೆನಾ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಂತ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲಗಳು ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಫಲಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಆ ಕೊಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದಿ ಶಿಷ್ಟ ಅದು ಆ ಯೋಹನ ಜಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದಿ ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟಗಾರನು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಫಲ ಕೊಡದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಯಾವ ಯಾವೇ ಒಂದು ಕೊಂಬನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತನ ಒಂದು ಈ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೊಂಬೆ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ದೀಕ್ಷಸನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಏನಾಗಿದೀವಿ ಇವಾಗ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೀವಿ ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಫಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಇಂಥ ಫಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆನ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಕೊಂಬೆ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಕೊಂಬೆನೂ ಇದೆ ಫಲ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಕೊಂಬೆನೂ ಇದೆ ಎರಡು ತರವಾದ ಕೊಂಬೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಫಲಗಳು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲಗಳು ಕೆಲವು ಕೊಲವುಗರು ಕೆಲವರು ಕೊಂಬೆಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಯಾಗಿ ಅಂಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಲಗಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಎಂತ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಲೆವುಡ್ ಅಂಡ್ ಬಡಿಕಲಿ ಇಸ್ರಾಲರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಒಂದು ತೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಅಲೆವುಡ್ ಅಂಡ್ ಬಡಿಕಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಐಸಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐಸಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಡಿ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಪೊಯಮ್ನೆ ಬರೀತವ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀತವ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಒಂದನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಅವನ ತೋಟವನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಒಂದು ಗೀತವನ್ನು ನಾನು ಹಾಡುವೆ ಕೇಳಿರಿ ಹ್ಮ್ ಸಾರ್ವತ್ತಾದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟವಿತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಗೆತ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುರುಜನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋಟವು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರಲು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ದೇವರು
ஓலஸ் பிட்டர் கிரேப்ஸ் எங்க இதை நொடக்க தினக்கு கசுரே அல்வா கிரேப்ஸ் நோடுபேக்கதரே கிரேப்ஸ் பந்து சி ஆகிருபேக்கு கேலே சாரி உலி ஆகிருத்ததல்ல கிரேப்ஸ் கேலே சாரி உலி ஆகிருத்ததே நான் கூட அலவார் சாரி என்ன மாட்பிடுதுவி ஏ மார்பிட்டு உலி திராச்சினா தான்பிடுதி மானே தின்வாகனே கொத்தாகதோ இது என்னது நோடக்கு சொல்ப அன்னு தர என்ன மாடுதே காணதே அது நான் தகோலது தும்பா வந்து கஷ்ட அல்வா ஒல்லி சியாரி வந்தது தகோலது கஷ்ட அதில் இது எங்கித அந்திரே இது உலிய எல்லா இது கைபிரை அல்வா அது ஏன பாந்த நட்பேக்கிறு ஏல்னை வாக்கிய வாதிரி 7th verse ஏல்னை வாக்கிய ஒருவேல ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಆತ್ಮಿಕ ಶ್ರೇಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ದ್ರಾಚ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಎಂತ ಒಂದು ಬಲಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಬಲಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದಲ್ಲೇ ಬಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋಟಗಾರ ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಶ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ದೇವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಐಕ್ಯತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೋನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಫಲಕ್ಕೂ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ದ್ರಾಕ್ಷ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅದರ ಒಂದು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಬೆರಿ ಸುಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಎರಿಮೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸುಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತಂತ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೀವಿ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷ ಒಂದು ಗಿಡವಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಕೊಂಬೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಗಿಡವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಪಾಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಬ್ರದರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅದು ಆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಗಿಡ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲಮೋನ್ ಬರೆದವಾಗ ಎರಡ ಐದ ಎರಡ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೂ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಈಗಾನೇ ಹೂಗ್ ಬೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸಬರಾಗಿ ಬರುವಂತ ಅವರಿಗೆ ಸೀನಿಯರಿಟಿಯರ್ ಇರುವಂತವರು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವರು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ನಾವು ಅಹ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ ಒಬ್ರು ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಹೆಡರಿ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ಸತ್ಯದಿಂದ ಹೆಡಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಹ್ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ರದರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸೌರ್ಯರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವರ ಬರುವ ಬರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸೌರ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಅಹ್ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಾರಣರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಬೆಲಕಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ
ಅದು ಪ್ರಿಯರೇ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರು ಆದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಆಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ದಂಗೆ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಗಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪೌಲರ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನವನ್ನ ಕೂಡ ಓದೋಣ ರೋಮನ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುಖವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೃಢವಿಲ್ಲದವರ ಅನುಭ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋರು ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋನ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನರಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆಯಾಗಿರುವಂತ ಸೌರಸರರಿಗೆ ನಾವು ನರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಕೆಡಿಸುವಂತ ಹಾಲ್ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಲೆಯಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಈ ನರಿನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಏನು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಸ್ಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಜೋಕ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಟು ಜೋಕ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡುವಂತ ಸಹೋದರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೇಲಿ ಮಾಡೋದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ಸರಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲವು ಸಹೋದರರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಜೋಕ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ನರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ನರಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾರ್ಥವಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಡೋಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋನ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ನಾನು
ಬದಲು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಹಾಲು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಸೋಮಾರಿತನ ಅಲ್ವಾ ಸೋಮಾರಿತನ ಎಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನರಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಇದು ಎಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಡೈಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಹಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಮಾರಿತನದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೋಮಾರಿ ಆಗಿ ಬಾಕಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಓದನ ಜ್ಞಾನಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದ್ರಿ ಸೋಮಾರಿಯು ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಕೈ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಾಯ ಹತ್ತಿರ ತರಲಾರದಷ್ಟು ಆಯಾಸ ಪಡುತ್ತಾನೆ ಸೋಮಾರಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಾಸ ಪಡ್ತಾನಂತೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಯಿಗೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಬೇಕ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಮಾರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಸಿವು ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ತಿನ್ಸರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿನ್ಸ್ತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸರ ಸರಿರಿ ಇದು ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೆ ದೈ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನ ನೋಡ್ಸೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಹೋಗೋದು ಸೋಮಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಂಗ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಜಾಗ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಬೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಟಿಫನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜು ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಮ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕನ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಚದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕದವು ತಿರುಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸೋಮಾರಿಯು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವನು ನೋಡಿದ್ರ ಈ ತರ ನಾವ್ ಇದೀವ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸ್ತರೇ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಇದೀವ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೋಮಾರಿತನವೇ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾ ಹತ್ ಹತ್ತು ಕಾಲಿಗೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲ್ವೋ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅರಿಬುರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರೋದಷ್ಟಲ್ಲ
ಸೋಮಾರಿಗಳು ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರಿ ವಿವೇಕಿಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಲ್ಲ ಅವರು ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಐ ಎಂ ದ ವೈಸರ್ ನಾನೇ ಒಂದು ಏನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಮಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟೆ ನಾನಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರಿ ಒಂದು ನರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಿದ್ರೆ ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಪ್ರಾಬಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಓದನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ನಿದ್ರಾ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಡ ಬಡವನಾದಿಯೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೆ ಆಹಾರದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವ ನಿದ್ರಾ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ಬೇಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಡವರಾಗ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಬೇಕು ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೆರಿ ಕಡಿಮೆ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಬೆಲೆಗೆ ಎದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವತ್ತು ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ನಿದ್ದೆನ ಇಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ದಿನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆನೆ ಏನಾಗೋದು ಬೆಡ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದು ಕೆಲವರು ಅನ್ ತುಂಬಾ ಮುಂಜಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಪ್ರಿಯರು ಹೌದು ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಪ್ರಯರ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರು ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಎದ್ದಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೇನಾಗಿರ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಎದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಟಿಫನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಾದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟಯರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸರಿ ಬೈಬಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓದೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯ ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಬರ್ದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹಲವಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ 
ನಿನ್ನ ನುಡಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ ಯಹೋವನೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅರುಣೋದಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇರುಡಿನ ಒಂದೊಂದು ಜಾವವನ್ನು ಮುಂಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ನುಡಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಮಿಳ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದ ವಸ್ನಂಗಳ ಧ್ಯಾನಿಕ್ಕು ಬಡಿ ಕುರಿತ ಜಾಮಂಗಲಕ್ಕ ಮುನ್ನ ಏನ್ ಕಣ್ಗಳ ಬೆಳಿಕ್ಕುಂ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ನಾಲ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲಾರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಗೋದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋದು ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳೋದು ಕೆಲವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡೆದು ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಸ್ನೂಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಮಾಡ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕೋಣೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅವಾಗ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋದು ಹೇಳೋದು ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆಲಿ ಎದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದನೇ ಪ್ರಿಯ ಸರಸ್ವರೇ ಈ ನಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷ ಫಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಿಡವನ್ನ ಹಾಲು ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೀರ್ತನೆ ಜ್ಞಾನಕ್ತಿ ಆರು ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲಮನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹ್ಮ್ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚುಗೊಳ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ತುಸು ತೂಕಡಿಕೆ ಇನ್ನು ಕೊಂಚ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ಕೈ ಮುದುರಿ ಕೊಳ್ಳುವೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವೆಯ ಇನ್ನು ಕೊಂಚ ನಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ನರಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಸುಲ್ಲು ಲೈ ಅಲ್ವಾ ಸುಲ್ಲು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು 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 ಪಾಪ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಒಂದು ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಅನ್ಸ್ತೀವ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲ್ಲು ಆಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಅಷ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸುಲ್ಲು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರ್ರೆ ಟೆನ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಲು ಏನಾಗಿದೆ ಸುಲ್ಲು ಒಂದು ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸುಲ್ಲು ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸ್ವರೇ ಆದ್ರಿಂದ ಸುಲ್ಲು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಹಲವಾರು ಸುಲ್ಲು ಆಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನರಿ ತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸುಲ್ಲಾಡಿ ಇಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅನನ್ಯ ಸಫೀರ ಅನನ್ಯ ಸಫೀರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪಸಲ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಜಂತು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿನ ಮಾರಿ ಅವರ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಬ
ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಅಲ್ವ ಅಥವಾ ವಿಪಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನರಿ ತರ ಇದು ಅಷ್ಟು ಅಪಾಯಕರವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ ಸರಿ ಸುಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನಾನು ಸುಲ್ಲ ಆಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಸರಿ ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸುಲ್ಲ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೀರಿದೀನಿ ನಾನ್ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ದಸ ಆಗಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೀರಿದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಹ್ ಆಗ್ನಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದು ಒಂದೇ ಒಂದರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪರಾಧಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಆಗ್ನೇ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಡೆಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸುಲ್ಲ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಕಡೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೀರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಪರಾಧಿ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದವನೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಿದವನಾದಿ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರೇ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಲು ಕೂಡ ಅದೇ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಲ್ಲಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಂತ ಪಾಪಗಳೇ ಏನಾಗಿದೆ ನರಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ವೆಪನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ನಾನಕ್ತಿ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ನೋಡಿ ನಾನಕ್ತಿ ಹದಿನಾರು ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ತುಂಡನು ಜಗಳ ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ ಚಾಡಿಕೋರನು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಅಗಲಿಸುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರ ಚಾಡಿಕೋರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಅಗಲಿಸ್ತಾನಂತೆ ಮಿತ್ರರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಚಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಚಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಬೇರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ರಾಜ್ಯ ಬೇರ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಜೋನತ್ತನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಾನ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಅದನ್ನ ರಾಜ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಉದಯ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಚಾ ಅದನ್ನ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇದೇ ಇದು ಬಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಓಕೆನ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ಎಂತ ಒಂದು ಪಾಪವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನರಿ ತರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವ್ ಹೆಂಗ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಬ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಈಗ ಇಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವ್ ಇಬ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಆಯ್ತು ಒಬ್ರ ಮುಖನ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ
ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಾಪ ಪಾಪಗಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪಗಲೇ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೇನಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಪಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎದುರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಆಗುತ್ತಂತಲ್ವಾ ಅದ ಡೈಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಚಾಡಿ ಅಲ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಚಾಡಿ ಅಲ್ಲವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ ಚುಮ್ಮಾ ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಇಬ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬದ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದ ಇಷ್ಟು ಜಗಳ ಆಗತ್ತಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಹೌದು ಇದು ಹೋದ ನಾ ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹೋದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಚಾಡಿ ಕೋರನ ಮಾತುಗಳು ರುಚಿಯಾದ ತುತ್ತುಗಳು ಇವು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವು ನೋಡಿದ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ ಮಾತುಗಳಂಗೆ ಅದು ರುಚಿಯಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರತ್ರ ಆದ್ರು ಏಲೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತರ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರುವಂತ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದಂತ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಸೋಮರಿತನ ಮತ್ತು ಈ ಚಾಡಿ ಎಲ್ಲೋದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಪ್ರಿಯ ಸರಸ್ವತಿ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ನರಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಅಲ್ವಾ ಏ ಏನು ಗೇಮ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇಗ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರೇನು ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಹಾಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಎಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಆ ಕಂಪನಿ ಅವನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಏನೇನ್ ಇರ್ತದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಈಗ ಫೋನ್ ಇಲ್ದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಒಂದು ನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಫೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ್ಲ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪಾಠ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಶಕ್ತಿ ನೀವ
ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಸರ್ರೇ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹ್ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ ನಾವು ನಾಪಕದ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ದ್ರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಾಗಿರೋನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದು ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಹ್ ನಾಶನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಡೈಲಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ನರಿಗಲ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಅದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷ ಗಿಡವನ್ನ ಕೆಡಿಸುವ ನರಿಗಲ್ನ ಚಿಕ್ಕ ನರಿಗಲ್ನ ನಮಗೆ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾವ ನರಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲವನ್ನ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ದ್ರಾಕ್ಷ ಒಂದು ಬಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸರಸ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಂತ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ನರಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೂಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಅದ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ದ ಫಾಕ್ಸಸ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಅವರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಡ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಹಣ್ಣು ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದ್ಲು ಮೊದ್ಲು ಹಾ ಹೂವು ಮೊಗ್ಗು ಅದರ ಮೊಗ್ಗು ಬಿಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೆ ಹೂವು ಬಿಡ್ತಾಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ನರಿಗಳು ಬಂದು ಇದನ್ನ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಅದು ಫಾಕ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಕತೆ ಅದರ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರ ನರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹಣ್ಣ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಜಿಗಿತದೆ ಜಿಗಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕತೆಲ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನರಿ ಆ ಗಿಡದ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಂಗೋ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೂ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಯಾರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ನೋಡಿದೀರಾ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ವ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಮನೋರಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ ಅಲ್ವರ ಅವ್ರು ಆಡೋಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಸುತ್ತಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ನರಿ ಕೂಡ 
ಫಲಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗಳು ಫಲ ಕೊಡ್ತದೋ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೆ ಆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಲಗಳು ಕೊಡ್ಲಿ ಶೇತಾನ ಕೆಲ್ಸನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡದಿರ್ತಿಲ್ ತಡೆಯದೆ ಯಾರ ಕೆಲ್ಸ ಅವನ್ ಕೆಲ್ಸ ಅದ್ರ ನಾವು ಓದಲ್ಲ ಎಂತಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳು ಆಮೇಲೆ ಎಂತಾರೆ ಒಂದು ಎಂತಾರೆ ಏನ್ ಆ ಶರೀರದ ಭಾವದ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಅಲ್ವರ ಕರ್ಮನ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ವರ ಫಲಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ವರ ಮಾಂಸಿಕವಂತ ಫಲಗಳು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನರಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ನರಿಗಳ ಫೋಟೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮುದ್ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ಹಾ ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ತಪ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೇಂಜರ್ ಗಳು ಏನೇ ಹೋಗಿದೆ ಇವಾಗ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವರ ತಮಾಷೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅರೆ ತಮಾಷೆ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಠವಾಗಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅದರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಹಾ ಇದು ಜೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಬ್ರು ಜನ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರಂತೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದರ ಇಬ್ರು ಜನ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಪ ಇವತ್ತು ಹೋಗ ನಾವು ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೊಸ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋ ನಾವು ಈ ಹೊಸ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂದ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಥನ್ ಬಿಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸೀರೆ ಪಾತ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಳದಂತೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ತರಲ್ಲ ನಂಗ್ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಏನು ತರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಚ ಮರುದಿನ ಬಂದಂತೆ ಊರತ್ರಕ್ಕೆ ಊರತ್ಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗೋ ನಾನ್ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಂತೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊಟ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಂತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದಂತೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರೋನ್ ಬಂದಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅವನು ಏನ್ರಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ತೆಗೆದು ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ ಕೂತವನಂತೆ ಅವನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಾ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೋಡದಂತ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿದ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಓಹೋ ಇವಾಗ ಇವ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾ ಊಟ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತ ಇದೆ ಅದರ ಇವಾಗ ನನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಊಟ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಹ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ದಂತೆ ಓ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಊಟ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನೆ ವಾರ್ದಿ ಮಾಡೋನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳದಂತೆ ಹಾ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವ್ರನ್ನ ನಿನ್ ತರನೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳದಂತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಿನಿಗ ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅವಾಗ ಇವ್ನ ಏನ್ ಹೇಳದಂ
ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಯೋಹನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಯೋಹನ ಎರಡು ಹದಿನೇಳು ಹ್ಮ್ ಆಗ ನಿನ್ನ ಆಲಯಾಭಿಮಾನವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ದಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆದ ಮಾತು ಶಿಷ್ಯರ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರ ನಿನ್ನ ಆಲಯ ಅಭಿಮಾನವು ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಗಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಝೀಲ್ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ರ ಯಾವತ್ತೋ ಸೋಂಬಿರಾಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಯಾವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಿ ಆಲಸವಾಗಿದ್ದಿ ಅಲ್ವರ ಆತರ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನೇನಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದಂತೆ ನೋಡಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೊಂದು ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಹ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯವಾಗಿರದೆ ನೋಡ್ರ ಜಾಗೃತಿಕತೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯವಾಗಿ ಇರದೆ ಹಾ ಆಸಕ್ತ ಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರಾಗಿರ್ರಿ ಆಸಕ್ತ ಚಿತ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ರ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಝೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ದರ ಅವನ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರ ಏನ್ರಿ ಸೋಮ್ಯರಿ ಹತ್ರ ಏಳ್ ಜನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸೋಮ್ಯರಿ ಒಪ್ಕೊಂತಾರ ನಮ್ಗೊಂದು ಅಮ್ಮ ಬಿಡೈತೆ ಅಲ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗೈತೆ ಹಾ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗೈತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐತೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ರಿ ದಾಡಿನೇ ಬೋಡ್ಸಿಲ್ಲ ರೀ ಏನು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಅಲ್ವರ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಂಬೇರಿ ಅಲ್ವರ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏಳ್ ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಅವ್ರೇ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಹಾ ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಪರಮ ಸೋಲಮ್ಮನ್ಕಿಂತ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸುಳ್ಳು ಆಡಬೇಡ್ರಿ ನೋಡಿ ಎಪಿಸರ್ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ದೆ ತರ್ಟಿ ವರ್ಗು ಓದಿಂತೀನಿ ಹಾ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಹಾ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿರಿ ಕಳವು ಮಾಡುವವನು ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಕಳವು ಮಾಡದೆ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವದಾದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ದುಡಿಯಲಿ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ದುಡಿಯಲಿ ಹಾ ಆಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಆಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಹೊರಡಬಾರದು ನೋಡ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಹೊರಡಬಾರದು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಮಾತು ಇದ್ದರೆ ಕೇಳುವವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಡಿರಿ ನೋಡ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಮಾತು ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಹಿತಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಹಂಗಂತ ಊರವ್ರ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ಅದ್ರ ದೇವರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಿರ್ಬೇಕಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ದುಃಖ ಪಡಿಸಬೇಡಿರಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಪ
ಅಲ್ದ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಷ್ಟು ಶಂಸಂದ್ರ ಏಳು ಎಪ್ಪತ್ ಸತಿ ಏನಂತೆ ಶಂಸಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಯುದಾಸ್ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯುದಾಸ್ ಅಲ್ದ್ರ ಮೂವತ್ತು ನಾಡಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ದ್ರ ಅವರು ತಿರ್ಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಅಂತ ಬದ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವತ್ತ ಕ್ಷಮಾಪ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅವರ ಶಂಸರ ಇಲ್ವಾ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಪಾಪ ಯುದಾಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಲ್ದ್ರ ದೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಇವ್ರ ಏನ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕೆಸ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಅರೆ ಪೀಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ ಮುಂದೆನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ ಮೂರ್ ಸತಿ ಹ ಅದ್ರ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ಸತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಸತಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರ್ನೇ ಸತಿಗೆ ಶಾಪ್ ಆಗ್ತಾರತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಆಗ್ತಾರ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಬೈದ್ ಬಿಡೋದಂತೆ ಅವರು ಅದರ ತಪ್ಪ ರೀತಿ ಬೈದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಈ ತರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪೀಟರ್ನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ದ್ರೋಹ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಂಸಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡಕ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಶಂಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೊಲೋಸಿಯರ್ ಓದನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲೋಸಿಯರ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಓದಿಂತೀನಿ ಹ ಎಂಟ್ರಿಂದ ಓದಿಬೇಕಾರೆ ಹ ಈಗಲಾದರೂ ಕೋ ಕ್ರೋಧ ಕೋಪ ಮತ್ಸರ ದೂಷಣೆ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ದುರ್ಭಾಷೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ನೋಡ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಿಸರ್ಜಿಸ್ರಿ ಅದರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ನಿಂತ್ರೆ ಏನ್ ಮತ್ತುಗಳು ದುರ್ಭಾಷೆ ದುರ್ಭಾಷೆ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರ ಪಕ್ಕಕ್ ಬರ್ತಾರ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಆಲೋಚಿಕೆ ಮಾಪ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ತರ ಏನ್ತಾರೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ದುರ್ಮಾತ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರು ಏನಾಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳಾಡಬೇಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡೋದ ಅದೇ ಬರ್ದ್ರೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಡೋದು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಸುಳ್ಳಾಡೋದು ಏನ್ರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಹೆಂಗ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಏನ್ರಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಸುಳ್ಳಾಡಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅದರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ ಅಲ್ವರ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ವಾ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಏನ್ತಾರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಂತೀನಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹದ್ಮೂರು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಹ್ಮ್ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರು ಪ್ರಿಯರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕನಿಕರ ದಯೆ ದೀನಭಾವ ಸಾತ್ವಿಕತ್ವ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೋಡ್ರ ಸದ್ಗುಣಗಳೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ ಕಾರಣವಿದ್ದರು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋರು ಅದರ ಏಂತಾರೆ ಹ ಕುಸ್ಕುಟ್ಟವ್ರು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಪ
ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಬ್ರು ಜನ ಏನ್ ಕೊರೋನಾಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಇಬ್ರು ಜನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ಕೂಡ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ವಿಚಾರ ಹಾ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಿಯ ಅವನು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳೋ ಆದರೆ ಸಭೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯಂತೆಯೂ ಭ್ರಷ್ಟನಂತೆಯೂ ಇರಲಿ ನೋಡ್ರ ಆವಾಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳದಿರಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಅವನ ಅಜ್ಞಾನಿ ತರ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ತರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ವರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀರಿ ನಾವ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರತ್ತ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಯೋಹಾನ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋ ಯೋಹಾನ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರಿದ್ದರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವ ನೀವು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರದಂತೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಏನೋ ದೃಷ್ಟಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ನೋಡಿತ್ರಿ ಅದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ವಿಚಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ನೋಡ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇತರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರಪ್ಪ ಯಾರ ಆ ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಡ್ರೈವರ್ ಅವ್ನ ಓನರ್ ಕೂತಿತ್ತ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ನ್ ಗರಾಬರಿ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನು ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವನೆ ಈ ಕಾರ್ ದ ತಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾರ್ ನ ಇಳಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ಅವ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋಪದಿಂದ ಡೋರ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಡೋರು ಅವ್ನ್ ಏನಾಗಿರ್ಲಿ ಎರಡ್ ಕಾಲ ಇರಲ್ಲ ಎರಡ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೇಂತ್ರೆ ಈ ಕಂಬಿ ತರ ಬರ್ತಾರ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ತರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ ತರ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗೆಗೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗೇ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಕೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸೋದ್ರ ತೀರ್ಪು ಅವ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ದವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದ್ರ ನಿಂತೀನಿ ಯೋಹಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಏಳು ಐವತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ನಿಮಿಷ ರೀ ಆ ಏಳು ಐವತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಏಳು ಐವತ್ತೊಂದು ಅದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೊದಲು ಒಬ್ಬನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವನು ಮಾಡುವುದೇನೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದುಂಟೆ ನೋಡ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲರ ಏನಪ್ಪಾ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಆದ್ರೆ ನಿಕಟ ಮಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಲಾನಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್